Wiem, że teraz też piszesz książ- książkę o Yerba Mate. Może, może zdradzam teraz coś. Masa kabli grubych jak przedramie, jakieś w ogóle wielkie statywy, wysięgniki z kamerami, mm-hmm. faceci w słuchawkach z ogromnymi <laughs> kamerami, które jeżdżą, podnoszą się. Masz wrażenie, mm-hmm. że trafiłeś w ogóle na jakąś halę montażową, gdzie, gdzie się dzieje milion rzeczy. Czajnikowy.pl Jakiś czas temu byliśmy z Rafałem na kilku eventach, podczas których toczyliśmy dyskusję na temat herbaty i kawy. Wiele tematów ciekawych pojawiło się właśnie podczas tych konwersacji i więc postanowiliśmy zadać te pytania sobie i, i poprowadzić taką formę wywiadu, czegoś, czego jeszcze nie było na naszym kanale. Czy ty jesteś oddany w całości herbacie, czy może yerba jest też twoim konikiem, czy jakieś napary, lapacio albo, albo rojbosy, jak to z tobą jest? To zależy. No, wiele, wiele ziół funkcyjnie traktuje, czyli mm. wspomniane lapacze i tak dalej, to, to jak jest potrzeba, to pijam. Ale od tej kawy chciałbym zacząć, bo to przez Ciebie ją w ogóle piję. Mm. Bo ja zawsze w herbaciarni mówiłem klientom, którzy nie lubią zielonej herbaty, bo często tacy są, mówią, mm. zapasz Pan cokolwiek, ale nie zieloną herbatę, bo nie cierpię. I ja wiem, że to wynika z tego, że oni po prostu źle zaparzyli zieloną herbatę mm. i im nie smakowała i po prostu nie chcą. I ja wtedy mówiłem, Proszę dać mi szansę. Ja zaparzę dobrze tą zieloną herbatę i jeżeli nie będzie naprawdę smakowała Panu, to gratis zrobię coś innego. I oni dawali mi szansę i zawsze się to udawało. No i ja Tobie to kiedyś opowiedziałem. I jakby była ja sytuacja... Nie pamiętam. Nie pamiętam. Właśnie było tak, że ja powiedziałem, ja nie piję kawy i Ty wtedy powiedziałeś, może nie piłeś dobrze zaparzonej kawy, daj mi szansę. No i ja mówię, no nie, no, no własną bronią, no muszę spróbować. I tak, wtedy, wtedy zrobiłeś mi kawę, którą lubię i, mm-hmm. i, i, i tak pijam A kawę. jak to jest w sensie, czyli w takim razie jesteś bardziej od yerby, czy bardziej od herbaty? Ja jestem, no właśnie, no, nie wiem, nie wiem jak, jest, jak jestem postrzegany, ale ja myślę, że jedno i drugie bardzo mi sprawia przyjemność i dużo pijam. Aczkolwiek mm-hmm. no teraz im jest cieplej, tym więcej pijam herbaty, zwłaszcza zielonej. Jakoś zimą zaczynam dzień od, od yerba mate i mm. więcej pijam. Teraz, teraz troszeczkę poszła w odstawkę, szczerze mówiąc, w tym tygodniu jeszcze nie piłem yerba mate chyba. Ale herbatę piłeś. Herbatę tak, to codziennie, no, to dużo, dużo bardzo. No, dziś już no, litr, jak, no, jest mm. już, już późno, nie, więcej nawet. Mnóstwo. W każdym razie wszystko mnie to interesuje, fascynuje i nie wiem, czy jestem bardziej od herbaty, czy od yerby. Też, też mnie zastanawia, bo też jakby dyskutowaliśmy o tym wcześniej, to połączenie świata yerby ze, światą, ze światem herbaty, gdzie no w herbacie jednak dba się o, o wszelkiego rodzaju parametry, dobiera się z bardzo precyzyjnie listki, no generalnie pełna kontrola, jakby taka, taka wykwintna y, zabawa z tym wszystkim. Nie ma tutaj jakiegoś takiego chłopskiego podejścia do tematu, natomiast w yerbie jest zupełnie inaczej. Zalewasz y, po prostu pełną y, kaleb- kalebasę yerby i jakby nie, jakby nie ma takiego, y, takiej precyzyjności, w tym wszystkim. Jakby, jakby tu łączyć te dwa podejścia takiego bardzo precyzyjnego zaparzenia herbaty, wielu parzeń z, taką, z takim podejściem właśnie, a zobaczymy co wyjdzie. No nie, właśnie problem, problem jest taki, że wiele osób postrzega yerba mate jako właśnie coś zupełnie niewymagającego zachodu, mhm. a pozostali wręcz odwrotnie. I jest tak, że tak naprawdę yerba jest prostym napojem. Jeżeli się ją pija codziennie, to naprawdę robi się to odruchowo i nikt się nie zastanawia nad tym, ale kiedy ktoś zaczyna, to ma wrażenie, że to jest jakaś w ogóle czarna magia, jakieś temperatury, stosiki, kopczyki w naczyniu, bombije, wtykać, wkładać, przekręcać, nie mieszać, zalewać, dolewać i no kosmos, więc yy, i tak, i tak, yy, są sytuacje, w których matę wydaje się być bardziej skomplikowaną od herbaty, którą w sumie znamy od dziecka, mm-hmm. a nagle poznajemy nową roślinę, która w ogóle wymaga zupełnie innych akcesoriów i, mm-hmm. i jest, jest skomplikowana, ale potem, kiedy wkręcamy się już w to głębiej i pijemy codziennie, to odkrywamy, że to jest naprawdę banalne. Mm-hmm. Zasada właściwie jest jedna, no nie zalewamy tego wrzątkiem, no i reszta, jak nam wygodnie, jak, 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 to, jak to chcemy pić, tak to pijemy, więc jak to połączyć, no ale, tak, ale no to wiesz... jest kwestia, jak podchodzimy też do herbaty, no bo Aha. wielu z nas parzy tę herbatę po prostu tak samo zwyczajnie i, mm-hmm. i się nie zastanawiamy, nie liczymy czasu, często nie mierzymy temperatury, tylko odparzymy. 
Ale no bo wiesz, nie spotkałem się z takim, z takim myśleniem, że o nie, moja herba zaraz się przyparzy, będzie gorzka, nie? Natomiast w temacie herbaty jak najbardziej już się, już się spotykasz z tym. Często, często walczysz właśnie o to, żeby, ty, żeby tej goryczy tam, tam w ogóle praktycznie nie było, nie? Ale to jest kwestia, co kto lubi, bo są też tacy, którzy właśnie życzą sobie, żeby herbata była gorzka, przeparzona i w domu tak piją. Jerba mate też można zepsuć na wiele sposobów, ale to jest kwestia gustu zupełnie. Ja spotkałem ludzi, którzy przeróżne jerba mate lubią i twierdzą, że inne są nie do wypicia, tylko ta jedna i właściwie każdy sobie przeczy. Nie ma jakiegoś jednolitego gustu, ani jeśli chodzi o markę, rodzaj, sposób parzenia, każdy jakiś swój tam właściwie dla siebie rytuał, można by powiedzieć, mm. wypracowuje. Mnie bardziej by interesowała kwestia, dlaczego nie skupiamy się tak bardzo na smaku yerba mate, ponieważ jest bardzo dużo takich kiperów herbacianych, mniej lub bardziej profesjonalnych, a właściwie yerba mate, no to jak sobie tak przeglądam jakieś fora, czy, czy, czy tam fanpage związane z yerba mate, to to często ktoś pisze, o to lubię, o to mnie lubię, a to smakuje tak, a ta tak, ale właściwie nikt nie zadaje sobie trudu, żeby rozbudować tę swoją opinię, żeby gdzieś tam, no nie wiem, opisać jakieś nuty, zwrócić uwagę na, na teksturę tego naparu. Mm. Są takie, ale nie, nie polskojęzyczne jakieś takie próby. Na naszym YouTube też się pojawiają polskim jacyś różni degustujący, jedni bardziej tam profesjonalni, mający większy zasięg, inni zupełnie amatorzy, ale jest tak, że jest to jednak mniej powszechne i o ile gdzieś tam wkraczamy już na taki poziom profesjonalnej degustacji herbomaty, u nas w kraju to jednak herbata jest dla nas czymś, co warto degustować, warto mm. tam opisywać, rozwodzić się nad tym, a herba mate gdzieś tam po macoszemu, jako taki napój, można by powiedzieć, gorszej jakości, gorszej mm. klasy. A z czego wynika Twoim zdaniem taka popularność yerba mate? No bo często jest tak, że robimy odcinki zupełnie o czym innym, a zawsze się pojawiają komentarze dotyczące tego, że chcą więcej treści dotyczące yerba mate, mimo tego, że jest tego już bardzo dużo. Z czego to, to wynika Twoim zdaniem? No właśnie, nie wiem. Mam wrażenie, że yerba mate w jakiś magiczny sposób konkuruje z herbatą i, mhm. i z kawą. No siłą rzeczy słyszy się czasem, że yerba mate jest alternatywą dla kawy i że Warto się napić z rana zdrowszej yerba mate niż kawy. Mhm. Tutaj myślę, że też temat do polemiki między nami, czy ta kawa tak naprawdę jest zdrowa, no bo mhm. o yerba mate i o herbacie bardzo dużo się już tam narobiło badań, no i teraz też z przyczyn marketingowych nagłaśnia się wiele takich różnych informacji o tym, co to nie zawiera mate, co to nie zawiera herbata. O kawie jednak zwykle się mówi po prostu jest pobudzająca, czego więcej mhm. trzeba. No i więc yerba mate gdzieś tam jest argumentowana, że, że zdrowsza, że lepsza, że, że należy ją pić bardziej niż kawa, no ale dlaczego z herbatą konkuruje? No bo jednak nie jest to kwestia wyboru. Ja myślę, że niewiele osób sięga po po prostu herbatę dla pobudzenia. Wstajemy mhm. rano, mieliśmy ciężką noc, no i Chcemy kawy, no, nikt nie robi herbaty. No, wiadomo, że można się herbatą bardzo skutecznie pobudzić, ale przeciętny Polak to raczej nie postrzega herbaty jako jednak mocno pobudzającego napoju, a yerba mate tak. Mhm. No i właśnie z jakiejś przyczyny jest gdzieś konkurencja między matę a, a herbatą, której ja nie rozumiem, bo mhm. w sumie my mówimy o jednym i o drugim i nikt chyba nie... Nie, 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 nie wychwalaliśmy herbaty nad matę i odwrotnie. Tymczasem Właśnie, robimy odcinek o herbacie i ktoś może powiedzieć, o nie, znowu herbata, wolę matę. No i można by się zasugerować tym, że, że ta osoba chyba nie pija herbaty, a pija tylko yerba matę, więc y, wynika to moim zdaniem z jakiejś takiej dziwnej konkurencji między tymi dwoma napojami. Mhm. Y, to powiedz może w takim razie o początkach Twojej ścieżki w ogóle w tym, w tym, tym temacie w branży herbacianej. Jak, z czego to się wzięło i, i tak naprawdę kiedy postanowiłeś y, no tak na poważnie podjąć tą decyzję, że jesteś bardzo mocno związany i chcesz się rozwi rozwijać razem z, ze sceną herbacianą w Polsce. Rozwijać ze sceną herbacianą, no, no tak to tak, nie powiedziane, no. Tak, tak to czytam, no wiesz, taki, tak. takich słów zawsze gdzieś tam się używa w kontekście kawy w momencie, kiedy, kiedy, kiedy no, ta branża bardzo dynamicznie się rozwija jakby ty jesteś częścią trochę tego rozwoju. Wydaje mi się, że w twoim przypadku tak jest, bo tworzysz bardzo dużo treści, które też edukują ludzi, no i jakby jesteś osobą, która już jest w jakiś sposób rozpoznawalna jako ekspert od herbaty, ale, ale może od początku, jak to się zaczęło i, 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 i skąd się to wzięło w ogóle? 
zupełnie prozaicznie, no to na studiach po prostu szukałem pracy, znalazłem w herbaciarni, gdzie no, byłem klientem, więc coś tam wiedziałem, aczkolwiek mhm. moja wiedza była raczej nikła. No i tam odsłonił się przede mną świat herbaty, świat yerba mate, no i ja tak jakoś bardzo się tym zainteresowałem. Zacząłem coraz więcej czytać o tym, mhm. degustować, no i jakoś jakoś budować swój gust, budować swoją, swoją wiedzę, no i tam w końcu ruszył kanał czajnikowy, który tam się jakoś spodobał, nawet z początku gdzieś tam mieliśmy jakiś pozytywny feedback, no i, no i tak to do dzisiaj trwa właściwie, kontynuujemy to, co zaczęliśmy, a zawodowo, no to związałem się z herbatą, kiedy studia już skończyłem i mhm. jakoś no, na tyle polubiłem tę pracę w herbaciarni, że no, że swoją po prostu mam i mhm. jakoś nie szukałem bardzo aktywnie pracy w zawodzie, no bo, bo stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie. No, zawsze sobie tak powtarzałem zabawnie, że nie będę miał szefa i nie będę wstawał o jednocyfrowej. No i jakby <śmiech> samo zatrudnienie mi zagwarantowało właśnie to, że, 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 że sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, ale ta jednocyfrowa to jednak rzadko mi się zdarza już stać o dwucyfrowej. No ale przynajmniej nie zrywam się na szóstą na kopalnię, ponieważ no, jako no. geolog pewnie bym tam wylądował. Więc tyle, tyle do przodu, ale no, muszę przyznać, że mam, mam to szczęście, nie wiem czy, czy wszyscy mogą się tak pochwalić, a, ale życzę każdemu, że naprawdę z radością idę do pracy, że wstaję rano i cieszę się, że właśnie herbatą się zajmuję. Powiedz mi w takim razie, czy masz takiego swojego mistrza, albo w ogóle, czy tak się w tym świecie herbacianym też identyfikuje jakieś postaci takie, tak, takie, które można powiedzieć, że są autorytetami w temacie, bo w temacie kawy masz bardzo dużo takich mistrzów. Mówimy na przykład o Scott Rao, teamie Wendelbow. Czy masz takiego mistrza swojego osobistego i czy może tak globalnie też jest jakaś postać, którą starasz się naśladować albo śledzić? No przykro mi, ale nie. Właśnie mm. to, jest, to jest dziwne. Ja się, ja się zastanawiałem nad tym, ponieważ nie pierwszy mnie o to pytasz i naprawdę trudno mi jest wskazać jakiś autorytet. Ja się staram uczyć od każdego, kto w ogóle coś mówi o herbacie do mnie, w sensie nawet nie, nie chodzi o ludzi z branży, mhm. czy, czy, czy jakichś innych, którzy coś tam publikują, czy chociażby autorów jakichś książek, czy, 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 czy tam jakichś blogów, bo oni, oni wszyscy mnie gdzieś czegoś uczą, ale staram się chyba nie dążyć w stronę kogoś. Ja tak w ogóle nie, nie, nie staram się wytyczać sobie gdzieś tam celu przed sobą, mhm. gdzie mógłby po prostu stać konkretny człowiek na końcu tej ścieżki, tylko ja się tak trochę skupiam na tej ścieżce. Mhm. Mam takie wrażenie, że nie interesuje mnie, gdzie dojdę, grunt, że idę w kierunku, który wybrałem. To też nie wiem, czy to ma związek z moim guru, którego nie ma, bo w ten sam sposób nie mam przed sobą celu właśnie i myślę, że, że, że jeżeli ktoś dąży do tego, żeby skopiować tak jakby jakąś znaną osobę, czy żeby osiągnąć to, co ta osoba osiągnęła, czy raczej prześcignąć, no to wtedy jest konkretny cel, a mhm. ja tak nie lubię, mam takie poczucie, że cel mnie ogranicza w jakiś sposób i mogę idąc tą drogą do celu przeoczyć jakieś drobne zatoczki, gdzie warto zajrzeć, coś co leży na ziemi, po prostu nie ma ja czy mi nic na końcu tej drogi konkretnego. Cieszę się idąc nią i, i to co, 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 co po drodze spotykam staram się przyjmować, to też to też nie. No, wiele ciekawych osób poznałem, wiele osób w jakiś tam sposób wywarło na mnie wpływ, ale no nie, nie mam swojego guru ideału, jakiegoś, którego naśladuję. To jest w sumie wiesz, o tyle zabawne, że jednak ta kultura herbaciana bardzo się kojarzy z takim, no, takim japońskim podejściem, azjatyckim posiadania podejściem mistrza. posiadania mistrza. Nie? Tak. Więc to jest ciekawe, że w przypadku kawy coś takiego się wytwarza, a w przypadku, a w przypadku herbaty akurat czegoś no tak, takiego nie ma. W ogóle nie staram się być w jakiś tam sposób tradycjonalistą, jeżeli mm. chodzi o, o herbaty, bo no, też wiele osób mnie pyta, czy ja ceremonię na przykład herbacianą bym mm. zrobił. No i właśnie no nie, 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 niechętnie, ponieważ wiem, że nie byłoby to na poziomie, jaki osiągają serio mistrzowie herbaciani, którzy mm. robią to przez wiele lat, którzy kończą szkoły w tym kierunku, którzy 
no, są po prostu mistrzami herbacianymi w takiej swojej wąskiej specjalizacji, no bo jeżeli ktoś na przykład prowadzi w Japonii ceremonię herbacianą, no to trudno od niego oczekiwać jakiejś tam biegłej znajomości na temat tam herbat czarnych z Afryki. Mhm. Pewnie wie, no bo ogólnie herbatą się interesuje, ale jest to osoba, która żmudnie, z taką japońską konsekwencją po prostu szkoli swoją jedną bardzo wąską specjalność. No i e, ja nie czuję się na siłach ani w jakiś sposób ich naśladować, ani w jakiś tam sposób w ogóle przeprowadzać ceremonię herbacianą. To też e, odpowiadam wtedy, że nie zrobię tego. Mogę jakby opowiedzieć o co chodzi, pokazać o co chodzi, ale ale nie robię tej ceremonii, to też właśnie no, staram się być taki powiedzmy otwarty na tę mhm. rzeczywistość powiedzmy, na, 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 na dzisiejszość, na, na to czego od herbaty się oczekuje. Mało kto oczekuje jednak, że ja przeprowadzę ceremonię. Nie? Są tacy, którzy oczekują, owszem, ale, ale to chyba z ciekawości. Każdy chciałby to zobaczyć, bo to jest jakieś egzotyczne, ciekawe, ale, ale, ale to jest troszeczkę też tak jak z grą w, w brydża. No, to, że możesz z boku popatrzeć, jak inni grają, to nie znaczy, że mógłbyś siąść do tej gry, dostać karty, bo na przykład nie wiesz jak, nie znasz mhm. zasad. No i tak właśnie mam wrażenie, że na przykład, przynajmniej japońska ceremonia wymaga jednak od uczestników takiego no, przygotowania jakiegoś, mhm. a bycie takim biernym obserwatorem, no to no nie wiem, czy to jest takie porywające, jednak jest to przeżycie jakieś takie filozoficzno-duchowo-estetyczne i, mhm. i tak patrzeć, robić zdjęcia, no, nie wiem. Ty... Nie czujesz tego. Chociaż gdyby stanął przede mną taki mistrz herbaciany i powiedział, że mogę Popatrzeć, jak on przeprowadza tę ceremonię na kimś innym, w sensie takim na uczestnikach, którzy są w tym biegi i, i mogą wziąć udział, to na pewno bym nie odmówił, więc też rozumiem tych, którzy chcą to zobaczyć. Krótko mówiąc, raczej nie jestem, nie jestem taki związany z tą Aha. tradycją chińską czy japońską na tyle głęboko, żeby gdzieś tam jakichś konkretnych mistrzów z historii sobie obierać jako cele, bo, bo po prostu nie szlifuję ich kunsztu, zupełnie mhm. się zajmuję czym, czymś tam innym, ale, ale szanuję, doceniam mhm. i, i wykorzystuję w jakiś sposób ich dorobek. Tutaj wywołujesz bardzo fajny temat, bo, no bo zawsze się zastanawiałem, dlaczego ten świat herbaciany tak bardzo mocno no, skleja się z tym takim odtwarzaniem jakichś kwestii historycznych, kulturowych, no bo w sytuacji, kiedy przychodzisz do herbaciarni i no nie wiem, czekają na ciebie em, jakieś właśnie, nie wiem, loże, shisze i tak dalej, to ma swój urok pewien, natomiast y, to też pokazuje, że jeśli większość kawiarni, herbaciarni, przepraszam, wygląda właśnie w taki sposób w Polsce, to trochę nie ma pod pomysłu na to, jak odkleić się od tej, od tej y, takiej stylistyki etno jak odkleić się od tego odtwarzania. Takim hitem było dla mnie yy, sytuacja, jak zobaczyłem pana, który był przebrany w jakiś chiński strój jeszcze tak. yy, i właśnie, wiesz, yy, no, no, tam robił tą, tą ceremonię parzenia herbaty i wydawało mi się, że to jest yy, że to jest taki trochę pastisz nawet, wiesz, że to nie jest do końca szczere i, i właśnie też się zastanawiam, jak ty do tego podchodzisz. Yy. Czy herbata zawsze musi się wiązać właśnie z sięganiem po techniki parzenia sprzed tysiącu lat, tysiąca lat, czy zawsze musi być ubrana w tą taką egzotyczną otoczkę? No, sprzed tysiąca to na pewno nie, ale... Ty jest, wiesz więcej. Jest tak, że, jest tak, że ludzie tego oczekują. Ja też jestem zdziwiony, powiem Ci, bo mm -hmm. o ile wykorzystywanie oryginalnych akcesoriów, w sensie, no wiadomo, nie oryginałów, ale, ale w stylu, mm -hmm. powiedzmy, gong fu cha, czy, czy no na przykład nie lubię macie, macie przygotować jakoś alternatywnie. Ja używam cza czasena po prostu, bambusowego pędzla, którym się pije nie te macie. No i można to zrobić na przykład takim elektrycznym spieniaczem, mm -hmm. no ale to jest... No nie, nie wiem, nie robi się to smakiem, ale czuję się jakoś dziwnie robiąc to. Tak mhm. samo w herbaciach nie mam czapan, przy którym parzymy, ale on jest wygodny i to jest dorobek jakby pokoleń Chińczyków doskonalących ceremonię herbacianą. W końcu ktoś wpadł na pomysł, że przyda się taki stolik, na którym można rozlewać, bo to ma odpływ. No i mhm. powstał czapan i w sumie dlaczego to poprawiać? No, można przerobić go, zrobić jakiś nowocześniejszy, ale sama idea jest sprawdzona i dobra. Niemniej przesada jest no, niewskazana moim zdaniem, bo 
no ile tam gdzieś ta herbaciarnia się kojarzy z podestami i siszami, to zauważmy, że tak na dobrą sprawę podesty i sisze wcale się nie kojarzą z herbatą, mhm. bo okej, okay, sam podest gdzieś tam pochodzi z Bliskiego Wschodu, jest tam takim miejscem, gdzie się powiedzmy pali te sisze, gdzie się spożywa te herbatę, no ale jednak większość herbat w ofercie herbaciarni to, 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 to są Chiny, mhm. Japonia i to są miejsca, gdzie ani nikt nie pali w fajki w ogóle do, do herbaty, ani nikt w ogóle nie buduje podestów, bo w Japonii się buduje chatkę całą, mm, więc okay. trzeba by zbudować chatki. Wygląda to zupełnie inaczej, nie jest to związane z tradycją. To wszystko jest takim zlepkiem orientu, którego mm. oczekują ludzie. No i to się właśnie później przeradza w to, że, że ktoś robiąc herbatę ubiera się w jakiś strój Chińczyka i mm. przez co jest barwniej podkreśla tym jeszcze bogate akcesoria, które posiada, pięknie zdobione, jakieś tam bardzo tradycyjne. Ja myślę, że nie ma nic przeciwko temu, żeby zaparzać herbatę właśnie w stylu Gong Fucha, robić ceremonię, ale z drugiej strony no, łatwo tutaj przesadzić. Poza tym ja też uważam, że nie powinniśmy stronić od nowoczesności. No ja u siebie mam czapan, mam czasem, mhm. ale wodę na przykład biorę z warnika i mhm. nie stawiam sobie piecyka na węgle drzewne, gdzie grzeje wodę na herbatę. No nie dałbym Jest. rady obsłużyć wszystkich klientów w ten sposób. Jest warnik elektryczny i może to dziwnie wygląda, kiedy ja bambusową chochelką nabieram z warnika wody gorącej i to mhm. dopiero wlewam do czarki i, i spieniam, ale Gdyby mistrzowie herbaciani, powiedzmy 500 lat temu, mieli dostępny warnik, to czy nie używaliby go? No jednak mieli tam do dyspozycji, przynajmniej w Chinach, bo Japończycy potem dążyli do jednak czegoś innego, ale, ale w Chinach mieli najlepsze rzeczy. Mistrz herbaciany posiadał najlepsze dzieła sztuki, jeśli chodzi o ceramikę. Miał pięknie rzeźbiony czapan mm. przez najlepszych rzemieślników. Wyobraźmy sobie, ja czasem słyszałem raz takie, takie określenie, że gdyby na przykład Beethoven żył w dzisiejszych czasach, czy Mozart, to oni graliby muzykę elektroniczną, ponieważ oni na tej, w ten sam sposób wyprzedzili jakby swoją epokę. Współcześni im uważali, że ich muzyka jest jakimś wywrotowym jazgotem dla młodzieży. Tymczasem mhm. nam to trudno w ogóle rozdzielić, to co było przed nimi i po nich. I uważam, że gdyby chiński mistrz z dynastii Ming się pojawił w dzisiejszych czasach i miał zrobić jakimś, jakieś parzenie herbaty, to on poszukałby czegoś współczesnego, szukałby nowinek, tak jak wtedy. Dlaczego miałby pielęgnować jakąś no, średniowieczną, umówmy się, tradycję? Myślę, że w ten sposób my powinniśmy mieć jakiś czapan z pleksji podświetlony LEDami, bo krótko mówiąc, tam chodziło o show, chodziło no tak, o to, żeby to było tak. fajne, żeby to się podobało, to była taka sztuka. No, tak powiedzmy, przedstawienie wręcz sceniczne i a my staramy się naśladować jednak tę te, te kulturę, nie wnosząc za wiele yy, nowego. Nawet mm. zauważyłem, że w dobrym tonie i dobrze postrzegane jest yy, w ogóle jak najgłębsze wejście w tradycję, yy, jak najgłębsze odtwarzanie tego właśnie, żeby nawet nie mieć gdzieś pod stołem termosa z wodą, tylko piecyk postawić z węgielkami. Mm. I ja sam mam piecyk i lubię. I to jest fajne i to jest ciekawe przeżycie. To jest różnica, jak sobie zrobić kiełbasę na grillu albo na patelni no, mm. w domu. Jest, jest zupełnie coś innego, czy, czy, czy sobie to zagotujemy w elektrycznym czajniku, czy napalimy najpierw, to jest jakiś taki element no, rytuału, ceremonii, sprawia, mm -hmm. że ta herbata nam bardziej smakuje, bo jest bardziej wyczekana, bardziej wypieszczona, bardziej taka gotowa, można by powiedzieć. Kiedy już wreszcie pojawia się ta czarka herbaty, mamy wrażenie, że to jest ta wisienka na torcie po tej całej ceremonii, ale czy do tego naprawdę musimy rekonstruować serio chińskie średniowiecze, łącznie ze strojem, no, Trudno mi powiedzieć. Uważam, że każdy cokolwiek by robił w związku z herbatą, Aha. robi to dobrze, bo, bo dobrze, że to robi. W ogóle, że się I zajmuje to. Ja nawet Ci powiem, że jest coś takiego jak amerykańska ceremonia herbaciana, która jest wymyślona w ten sposób, żeby przy minimalnym nakładzie finansowym na zakup sprzętu mhm. przeprowadzać w gronie rodziny ceremonię, która trochę nawiązuje do chińskiej. Krótko mówiąc, używa się tam na przykład kieliszków jako niucharów, e, używa się tam no, różnych dziwnych rzeczy, szklanek na przykład. E, jest, to, jest do tego czapan, żeby było zabawniej, ale na przykład nie parzy się w czajniczku, tylko we French Pressie. Mhm. No i jest tak, że, że jest jakiś autor jakby tej ceremonii, który wymyślił ją po to, żeby 
normalnie w domu to robić z rodziną, że to jest takie fajne, że tam jest jakby element gdzieś tej chińskiej ceremonii. No i zostało to bardzo wyśmiane w gronie herbaciarzy. A ja tak do końca nie wiem, co o tym myśleć, bo po pierwsze wygląda to kuriozalnie, bo jest to wręcz parodia chińskiej ceremonii, ale z drugiej strony to sprawia, że może chociaż jedna czy dwie rodziny amerykańskie naprawdę to robią. Mhm. Wiesz, że jest ta sytuacja, że gdzieś tam za oceanem rodzina zasiada, jakby nieważne czy do French Pressa i kieliszków, ale mhm. zasiada do herbaty. I, I jakby bardziej się nad tym skupia niż, niż przeciętny człowiek, który po prostu moczy szczurka patrząc w telewizor, nawet nie, nie wie co pije, gdyby go zapytać. A oni. Oni tam wąchają susz, oglądają, naparparzą mhm. to. Nie? Jest, jest, jest ceremonia, która jest w sumie śmieszna, ale z drugiej strony, czy należy się z niej śmiać? No, myślę, że warto to rozważyć, bo, bo wplatanie współczesności w chińską ceremonię może się właśnie skończyć w ten sposób. Może warto mhm. jakoś zbudować to od nowa, albo, albo nie wiem, nabrać więcej dystansu. No jest to coś, nad czym warto pomyśleć. Warto pomyśleć. Już no, piję do tego w, dlatego, że jeśli jest osoba, która wiesz, w garniturku, w przerwie z pracy chce wpaść na herbatkę, to w rzeczywistości w Polsce jest niewiele mniej miejsc, a może się mylę, ale tam mi się wydaje, niewiele miejsc, które, które taką osobę przyjmą. Wiesz o co chodzi? Gdzie ta osoba nie będzie wyglądała po prostu jak, jak jakieś UFO, które nagle się pojawiło w herbaciarni i, i wiesz, no jakby ty jesteś jakby z przyszłości, a my jesteśmy wciąż z przyszłości. Mówię to tutaj o tym właśnie yy, takim biznesowym też aspekcie, no bo wiele ludzi chce po prostu czegoś na już, nie chce jakby czekać, oczekiwać na tę herbatę, tylko po prostu traktuje ją jako taką codzienną używkę i w drodze do pracy mogłaby na przykład taką herbatę spokojnie yy, wziąć gdzieś tam z herbaciarni i, i iść dalej. Nie? Myślę o tym takim kawiarnianym podejściu do, do, do herbaciarni. Takich miejsc, które są bardziej otwarte też na, no, na sprzedaż na wynos, takie bardziej żyjące, nie takie leniwe, uspokajające, tylko takie faktycznie energetyczne. Po pierwsze może, czy są takie miejsca w Polsce, a po drugie a po drugie właśnie, czy, czy, czy twoim zdaniem to jest, to jest słuszna koncepcja, żeby łączyć herbatę z takim troszeczkę żywawszym i szybszym sposobem myślenia o niej? Ja myślę, że jak najbardziej, bo to już się dzieje. Mhm. Na przykład herbata ekspresowa właśnie temu służy, żeby no może nie wziąć ją gdzieś w teren, ale teoretycznie możemy sobie w wielu miejscach kupić herbatę mhm. w papierowym kubku i ona zwykle jest właśnie podana z tym szczurkiem, żeby sobie każdy wyciągnął, kiedy tam uzna za stosowne. A jest tak jednak, że od herbaty wymagamy więcej czasu. No bo możemy na przykład sobie taką, taki napój herbaciany mrożony w butelce kupić nawet na stacji benzynowej, wypić, iść z nim w ręce. Można sobie na przykład wpisać w internecie, znaleźć różne kawiarnie i herbaciarnie i są takie zakładki, ile ludzie tam spędzają czasu zwykle, mm. nie? To znaczy się wyświetla, nie? Teraz jest ruch taki no tak, jak tak, zwykle, tak. A, a pod tym jest, ludzie spędzają tu zwykle ileś czasu. Mm -hmm. W kawiarniach jest dużo mniej. Jeżeli klienci przychodzą do herbaciarni, to, to tam zalegają. Mm -hmm. Przychodzą i naprawdę siedzą. Jest to spotkanie towarzyskie, które trwa godzinami. Tymczasem mm -hmm. w kawiarni ja, ja sam bywam i ja nie wiem, czy ja tam spędziłem kiedyś ponad godzinę, no nawet jak mm -hmm. z kimś przyszedłem. To jest jednak takie miejsce, które e, może nawet przez sam ruch, który się tam odbywa, mm -hmm. sprawia wrażenie, że jesteś tam tak na chwilę, że, że, że nagle zauważasz, że właściwie cała sala się wymieniła, a ty ciągle tam siedzisz i zaczyna ci być dziwnie. Mm -hmm. Tak czy inaczej e, można bez problemu sobie wziąć kawkę do ręki i iść dalej, przechodząc obok kawiarni, wstąpić na kawę. Tak przysłowiowo, ja nie wiem, czy można do herbaciarni wstąpić na herbatę, bo, bo ja bym tak zrobił, ale mhm. wiele osób uważa, że na herbatę to jednak trzeba już tam przysiąść, coś czy, czy tak jak w herbaciarni się położyć na tych podestach. Ja próbuję coś tam na wynos sprzedać, ale udaje mi się tylko w lecie jakieś ice tea, kiedy ludzie mhm. idą na spacer, za chciało mi się pić i widzą, że o, o jest na wynos. Ja mhm. cały czas mam na wynos w ofercie, to od największego z dzwonów podaję gorącą herbatę i najczęściej jest to sytuacja, w której albo ktoś nie znalazł miejsca, Albo komuś kończy się czas, a nie wypił i po prostu prosi, żeby resztę był do kubka dać na drogę, że dopije w samochodzie na przykład, ale, ale myślę, że tutaj jednak pozostanie kawa takim szybszym napojem w świadomości Polaków. 
Zmieńmy trochę temat i powiedz mi może w takim razie o swojej książce. Książce, której, która dotyczy herbaty, ale no, wiem, że teraz też piszesz książ- książkę o herbamatę. Może, może zdradzam teraz coś tak przedpremierowo, ale, ale no, no jest coś na rzeczy, więc myślę, że, że gdzieś tam już się to pojawiło też pewnie w, w jakaś informacja o tym, że to nie jest niespodzianka. Powiedz chyba mi, jest jeszcze. Chyba jest. No powiedz, mi w, powiedz mi w każdym razie, dla kogo piszesz takie książki? Czy to są książki, które zawierają taką treść dla totalnych laików, czy to jest już dla bardziej zaawansowanych? Mówię tutaj z punktu widzenia takiego klienta, który który waha się, czy ta książka będzie odpowiednia na jego poziom, taki poziom wtajemniczenia w temat. Więc może podziel się po prostu tym, dla kogo piszesz i i czy to jest takie ogólne kompendium wiedzy dla dla wszystkich grup, czy może to jest taka podstawowa tylko wiedza? Ja starałem się napisać do wszystkich, ponieważ są tam takie wiadomości podstawowe, ale jest też kilka rzeczy, które mam wrażenie może zainteresować bardziej zaawansowanych pijaczy. Tak na dobrą sprawę to, to czajnikowy.pl była w dużej mierze efektem wieloletniej pracy nad tekstami. Ja po prostu zapisywałem na komputerze wszystko, co się tylko dało. Nawet na wypadek, żeby nie mieć kiedyś internetu, to jak tylko znalazłem jakieś ciekawe artykuły, strony, wszystko gromadziłem. Gromadziłem książki, gdzieś to tam czytałem, w międzyczasie powstawały jakieś teksty, artykuły, które lądowały albo to jako scenariusze odcinków, albo gdzieś na czajnikowy jako teksty. Sam miałem gdzieś jakieś notatki na papierze, w komputerze, ogólnie przeróżne rzeczy. No i Wszystko to w jakiś sposób skleiło się w książkę, która jeszcze musiała być dopracowana tak, żeby był w niej porządek po prostu. Te wszystkie artykuły są pisane na różne tematy, więc duża część pracy nad książką polegała na tym, żeby to zebrać do kupy, no i wtedy wtedy właśnie trzeba było sobie zadać to pytanie, do kogo to jest naprawdę skierowane, ponieważ może się okazać, że trzeba rozbudować w ogóle takie podstawy, które mi się wydają nawet zbyt oczywiste, żeby o tym mówić i pisać, ale są wymagane przez, przez książkę, no bo w sumie nie można mówić o czymś, o, o czym właściwie się nie mówiło do tej pory i nikt, nikt nie będzie wiedział, nie? dlaczego ja kontynuuję temat, który nie został właściwie no, zaczęty. No. Mhm. Więc, więc myślę, że każdy tam coś znajdzie. I, i totalny laik, i ktoś, kto nawet ileś tych stron tam przekartkuje tylko po to, żeby dojść do, do czegoś, co go zainteresuje. Bo ja, ja widzę po sobie, kiedy ja czytam książki o herbacie, no to widzę, że większość z nich y, opisuje, czym jest herbata. Każdy ma gdzieś tam ten wstęp. Enty raz czytam legendę o Szynongu, Enty raz czytam... Czyli nie wymyślasz, nie wymyślasz tych legend, one są faktycznie historycznie gdzieś zapisane, bo... No właśnie, no jak to z legendami, no tak Słyszałem samo... Słyszałem różne no, wersje. Ja wymyślam... Nie, w sensie nie. tak czysto żartobliwie mówiąc. Nie, wiesz co, ja, ja legendy, właśnie to jest taki mój trochę koniczek, ja tam różne te legendy spisuję, bardzo mnie interesują, tylko ja sam się zawsze zastanawiałem, skąd one się biorą, bo niektóre gdzieś tam mają źródła w tradycji bardzo daleko mhm. i, i serio są takie wręcz mityczne, a niektóre to wyglądają tak, że ja na przykład znajduję je gdzieś na stronie internetowej i nie wiem, czy na dobrą sprawę autor tej strony w ogóle nie wymyślił tej legendy mhm. po to, żeby uatrakcyjnić sprzedażowo jakoś swoją herbatę, której dotyczy ta legenda, bo na przykład nigdy wcześniej nie słyszałem takiej legendy i też nigdzie jeszcze jej nie trafiłem później. I jest to legenda, która jest z jednego źródła, ale ja ją zapisuję, bo to jest dla mnie interesujące i ciekawe, więc tak, nie wymyślam tego. <śmiech> Jak już wspomniałem się o YouTubie, to też jest taka ciekawa dla mnie sprawa, jako, jako osoby, która gdzieś tam też funkcjonuje. Czy ta postać, która, która się pojawia w filmach, to jesteś ty? Czy, czy może to jest jakby jakaś taka forma wykreowana przez te lata, które, które pojawiasz się przed, przed kamerą? No bo nie oszukujmy się na samym początku jakby em, tej ścieżki wydawało się troszkę bardziej nieśmielone, a, a teraz już jesteś jakby dużo bardziej też bardzą taką postacią, za którą ludzie też myślę cię cenią, bo, no bo jednak jesteś taki... Dobrze się Ciebie słucha po prostu, dlatego yy, pytanie moje, czy to jest wykreowana postać, czy po prostu taki jesteś? Jest to no właśnie trudno odpowiedzieć, bo mm, na przykład yy, jedna z moich znajomych powiedziała mi, że z, najpierw mnie poznała yy, właśnie z internetu, a później się okazało, że przy bliższym spotkaniu wydałem się zupełnie inną osobą. 
I myślę, że to się dzieje dlatego, że ja po prostu w filmach mówię o herbacie, mówię o swojej pasji i zupełnie inaczej mówię, niż mówię no, na temat zwykłych, jakichś codziennych tam swoich rzeczy, o których gdzieś tam rozmawiam, więc mogę się wydawać inny naprawdę, a inny tam, ale ja nie kryuję siebie, ponieważ ja mam z tym problem, ja nawet nie za bardzo ogarniam jakieś tam media społecznościowe, w których powinienem tak jakby być bardziej aktywny, gdzieś tam wrzucać jakieś rzeczy, co robię, co u mnie słychać, po to, żeby być bardziej znanym i krótko mówiąc kreować siebie, nie? A, a jakoś tego nie robią, mi to nie sprawia przyjemności, ja to jakoś tak obiecuję sobie parę razy, że, że to zrobię, Zresztą ale sobie. brakuje mi konsekwencji, ja to po prostu nie lubię. Wręcz bardzo nie korzystam z tych wszystkich rzeczy tak prywatnie i boję się, że to jest to, jest to że ja właśnie wręcz mam Problem z tym, że w ogóle nie mam pomysłu na siebie gdzieś tam i nie kreuję się wcale. No bo wiesz, no jest jakaś popularność, jest jakaś ilość osób, które Cię ogląda i też jak sobie z tym radzisz? Mówię tutaj już o taką kontrolę nad własnym ego, nad tym, że ludzie nagle zaczynają się Tobą interesować, troszeczkę bardziej postrzegać Cię jako eksperta. Jak, jak do tego podchodzisz, jak sobie z tym radzisz? Tak, no podpisuję te książki, robię sobie zdjęcia ze wszystkimi. No właśnie. Wiesz co, ja mam na to taką metodę, która, no nie wiem, jak ją ocenić, ale działa. Także no nie wiem, czy to jest mądre, czy nie, ale no poza tym, że, że się tam zajmujemy w tych mediach herbatą i świadomie mówię w liczbie mnogiej, to no ja też prowadzę swoją herbaciarnię i mam, mam taki zwyczaj, że kiedy kiedy mnie ktoś powiedzmy bardzo oklaszcze, kiedy gdzieś tam wystąpię, jakiś, nie wiem, naprawdę jest większe grono odbiorców i, i zbiorę jakąś taką fajną owację i zaczynam się czuć tam, że podpisałem dużo książek i coś mi tam gdzieś, gdzieś mi się pojawia, ta myśl, że jestem w ogóle jakiś taki sławny czy coś, to ja wracam do pionu u siebie w herbaciarni, dlatego że ja pracuję tam regularnie, każdego tygodnia i znaczy no, praca nad firmą to wiadomo, to jest masa rzeczy, ale między innymi pracuję też po prostu jako kelner tam, parzę herbaty, bo ja to po prostu bardzo lubię, od mhm. tego się zaczęło i, i to jest jakby coś, co, 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 co uważam za swoją pracę. Więc to, to mi przypomina, gdzie jest moje miejsce, bo ja mogę pojechać do Warszawy z wykładem i zebrać owację, ale następnego dnia jestem znowu w Zabrzu yy, i, i przychodzą Zabrzanie, przychodzą moi stali klienci albo mniej stali młodzież, przychodzi, chce herbaty, ja ją parzę, podaję im i tak jakby wracam na swoje mm. miejsce. Jednego dnia zebrałem owację, a innego obsługuję jakichś licealistów i jest to dla mnie fajne, bo to są wszystko sympatyczni ludzie, a, a ja, ja to lubię naprawdę, ale, ale to mi pozwala, tak jakby służę im, nie? Mhm. wiesz, jest, jest ta sytuacja, że, że wracam na swoje miejsce po prostu, nie? takie jest... miejsce, no, nie, nie chcę tak mówić, że, że tutaj jak, jak papież obmywa stopy, prawda, no, to nie o to chodzi, że ja się okay. chcę jakoś poniżyć przed tymi ludźmi jako sługa, mhm. ale no jednak stawia się to do Tak, to mi, to mi tak przypomina po prostu, gdzie jest ta równowaga między tym wszystkim. No ale fakt jest taki, że rozwija się ta popularność, tak jak rozwija się, właśnie nie powiedziałem, że to swobodniej przed kamerą się zachowuje niż na początku, bo tak, no ja ogólnie to tak nie zawsze lubiłem przed tą kamerą występować, ja trochę byłem taki, wolno mówiłem, trochę za cicho, gdzieś tam unikałem spojrzenia gdzieś w obiektyw i i to było takie krępujące, ale ja myślę, że najbardziej się przełamałem, jak pierwszy raz wystąpiliśmy w telewizji, bo no, jeździliśmy tam naprawdę nie wiem ile razy już, no, przez, przez dwa lata, czy, czy, czy nawet więcej regularnie. Ale ten pierwszy raz, taki budzący wielkie emocje, ale to pewnie dlatego, że ten sprzęt tam jest zupełnie inny. Tam jest jednak masa kabli grubych jak przed ramię, jakieś w ogóle wielkie statywy, wysięgniki z kamerami, mhm. faceci w słuchawkach z ogromnymi kamerami, które jeżdżą, podnoszą się, masz wrażenie, mhm. że trafiłeś w ogóle na jakąś halę montażową, gdzie, gdzie się dzieje milion rzeczy I, i tam jest ta chwila, kiedy jesteś już przygotowany na swoim miejscu, a akcja jakby dzieje się gdzie indziej, no i przechodzimy do kolejnych gości i te wszystkie kamery nagle odwracają się na Ciebie i widzisz mhm. po prostu wpatrzone w siebie i to nie tak jak, jak sobie gdzieś tam filmujesz po prostu o, taki obiektywik, tylko to wygląda jak takie małe telewizorki, one są mhm. takie kwadratowe, obudowane tylko i się to nagle w Ciebie wpatruje i ja wtedy jakby bałem się, że ja się gdzieś tam zestresuję czy coś, ale mnie to tak jakby 
no, nie wiem jak to ująć, zainspirowało, tak jakby mnie to właśnie kopnęło do tego, żeby fajnie, że po prostu to są uszy nadstawione w moją stronę, chcą, żebym coś powiedział, więc, mhm. więc to mówię, to było takie inspirujące dość i myślę, że wtedy zacząłem jakoś tak swobodniej się trochę czuć, kiedy, kiedy się tak oswoiłem z wielką kamerą, to mhm. z powrotem gdzieś kanał na YouTube był dla mnie już taki swobodniejszy, aczkolwiek myślę, że nie potrafię znaleźć tego punktu gdzieś w naszych filmach. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym filmem mówiłem coraz pewniej, coraz szybciej, coraz płynniej, coraz mniej ekałem. Mhm. Problem mam tylko z wymową, bo wiele osób mi to gdzieś zarzuca, nawet myślą, że ja jestem jakimś obcokrajowcem, ale ja mam trochę wadę wymowy i jakoś nie mogę nad tym zacząć jeszcze pracować, bo mam wrażenie, że tak trochę dziwnie, dziwnie mówię ludziom. Ale też to jest jakby pewnego rodzaju też... No a to, dlatego też pytam właśnie o tą postać, bo niektórzy ludzie jakby traktują to jako, jako pewną formę kreacji. Tak, i moje ruchy rękami. Ta. Ja nawet widziałem taki film, gdzie ktoś podłożył jakiś rap pode mnie, a. że to tak działało naprawdę, że ja tak o tej herbacie w pewnym momencie mówię, że wyglądałem jakbym rapował w ogóle. Tak Ale, że... Wiesz co, fajnie, fajnie, że powiedziałeś o, ty, o tej telewizji, bo, bo jakby miałem tutaj też przygotowane pytanie dotyczące takiego punktu zwrotnego, przełomowego, więc dobrze na, nie, na, na to pytanie odpowiedziałeś, ale może odpowiedz jeszcze, czy może jakiś swój ulubiony odcinek. Czy jest jakiś taki odcinek, który, który sprawiał Ci bardzo dużą... Tak, który sprawiał Ci bardzo dużą przyjemność podczas nagrywania. No nie wiem, dla mnie, ja, ja na przykład tak dość z uśmiechem podchodzę do odcinka o fałszowaniu herbaty. Tam jesteś tą taką postacią tak. jakby, i to jest jakby trochę zabawne, ale wiesz, to jest jakby moje odczucie, nie? Czym Ty masz jakieś takie odczucie, że któryś film no tak po prostu bardzo fajnie, fajnie rezonuje. Wiesz co, no właśnie yy, widzę, że nasze gusty, yy, w sensie mam na myśli swój i widzów, Aha. zupełnie się nie pokrywają, ponieważ jak się spojrzy, które z naszych filmów są najpopularniejsze, to się okazuje, że pryskanie się czystkiem przeciwko komarom, pasiasta herbata no ta, i różne tak. testy takie. Ja, ja testów nie cierpię robić i, i też w ogóle ich nie oglądam potem, yy, ale Odcinek, który uważam za taki fajny, to był o samowarze i mhm. ja, ja go lubię i nawet mi się zdarzyło do niego jeszcze wrócić. On jest taki, nie wiem właśnie co w nim takiego jest, mam wrażenie, że jestem tam wyjątkowo swobodny jakiś i że, że tak jakoś fajnie o tym opowiedziałem, ciekawie. Poza tym sam ten, ja lubię w tym samowarze napa napalić, tak serio jest to mhm. fajna impreza, <laughs> więc to, to, to jakoś, jakbym miał wytypować to ten. Myślę, że to był taki odcinek, który, który miło wspominam, ale pod kątem nagrywania to on był zupełnie zwyczajny. Jakoś nie pamiętam, żeby się wydarzyło coś szczególnego. Ani nie jechaliśmy gdzieś jakoś bardzo daleko, ani nie było takie większe przedsięwzięcie. No, to chyba jeden z takich typowych letnich odcineczków. Ale myślę, że no, na uwagę też zasługuje nasz wyjazd do Maroko, który to był takim większym przedsięwzięciem. No tak, Jednak tak. I tu, o ile film jest no, naprawdę moim zdaniem wysokiej jakości, fajny, już taki wręcz mhm. podróżniczy i w ogóle, to to no, siłą rzeczy pojechaliśmy do Afryki, żeby to zrobić, więc to... Ten, tutaj wszystko wokół tego filmu e, bardzo mi zapadło w pamięć, no, cała ta podróż, więc e, zdarza mi się też go obejrzeć właśnie, żeby sobie przypomnieć ten wyjazd. Aha. Więc to... W ramach pamiątki, czyli w zasadzie tak jak trochę tak. korzystam ze zdjęć. Ja, ja w ogóle sobie nie robię zdjęć, żeby było śmieszniej. Tak, mam, mam jakieś deficyty, nie, nie, nie mhm. robię pamiątkowych fotek, nie, nie zwykłem oglądać świata przez, przez telefon, więc... No tak, mam w formie pamiątki to. Co ciekawe, nawet jestem w stanie sobie, jeśli to będzie jeszcze Cię kontynuowało, będę miał niezły przegląd tego, jak ja się starzałem na przykład. Bo to tak robimy to już 5 lat. Tak, jak też się zastanawiałem na Jeden z moich no. pierwszych odcinków odpalimy, to, to, to jak nagle patrzę, jak ja byłem młodziutki taki, a teraz no jednak jakieś zmarszczki. No tak? włosy inne chociażby, nie wiesz, no, zmiany tak, następują ale, tak, 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 Powiedz mi jeszcze, jak chodzi o, o, o przygotowania Twoje do odcinków, czy w jaki sposób to się, to się odbywa? Czy e, może zacznijmy od tego, jak dobierasz w ogóle tematy, czy masz tematy na najbliższe dwa lata do przodu i tak dalej? Czy to widzowie Ci coś sugerują, czy coś obserwujesz po prostu i nagle Ci wpada, że musisz zrobić o tym, a potem powiedz, jak się przygotowujesz do nich? Szczerze mówiąc, to widzowie tak, mają duży wpływ na to, często mnie czymś tam inspirują, gdzieś tam mnie szturchną, ale w większości te odcinki to odzwierciedlają moją taką powiedzmy aktualną zajawkę w świecie mhm. herbacianym. W sensie 
coś zgłębiam i albo wymyślam jakiś przepis, albo przerabiam jakiś inny przepis, bo ogólnie szukam czegoś i chcę coś, chcę coś zrobić po prostu nowego, na przykład mm. do swoich robaciarni, do menu i, i powiedzmy przez tydzień jakiś testuję jakiś, jakiś napój, aż, aż mi wychodzi i wtedy stwierdzam, że e, jest to w sumie fajny temat na odcinek, bo to jest fajny przepis, interesujący. Mm. Albo dzieje się coś interesującego gdzieś powiedzmy, tak jak nagraliśmy na przykład o, he- o serowej herbacie, była bardzo nagle popularna w, w Azji, więc i, i my ją przedstawiliśmy, ale na przykład przylatują świeże Darjeelingi, no i powstał wtedy odcinek o, o Darjeelingach, bo akurat był, był ten czas, no albo są święta na przykład, zawsze robimy jakąś świąteczną herbatkę, więc są takie rzeczy, które gdzieś tam są wymuszone przez jakąś okoliczność, a no ale w większości jest to coś, o czym akurat czytam, coś, o czym się akurat zainteresowałem. Na przykład o, herbatka dla kobiet w ciąży była wtedy, kiedy moja żona była w ciąży i coś okay. dla niej komponowałem. <laughs> Jasne. Także no, gdzieś to tam jest taka, no tak jak mówiłeś, taki mój pamiętnik poniekąd, bo mhm. są, są odcinki, które wymyślają inni, ale większość z nich to po prostu gdzieś, gdzieś ja wymyśliłem, bo, bo akurat, akurat o tym myślałem. Mhm. I jakoś to tak. A jak się do tego przygotowuję? No to częściowo już mówiłem, ale zależy o czym to jest. Jeżeli to jest jakiś odcinek o jakimś konkretnym przepisie, no to najczęściej są to przepisy albo jakieś tam powiedzmy wzorowane na jakichś regionalnych, narodowych herbatkach, no to wtedy staram się gdzieś znaleźć jakiś kontekst do tego, no i staram się wypróbować ten przepis i zwykle go przerobić, no bo jednak nie sposób zrobić na przykład herbaty tybetańskiej dokładnie tak jak ją tam robią, no bo siłą rzeczy nie mamy dostępu do tej konkretnej herbaty, a ja chcę też, żeby widzowie mogli gdzieś to sobie w domu zrobić, w jakiś sposób to odzwierciedlić w swoich warunkach domowych, więc gdzieś to jest tam takie zwykle udomowione, można by powiedzieć. Mhm. No a jeżeli są to jakieś takie odcinki bardziej merytoryczne, no to siłą rzeczy czytam. I przyznam się, że najczęściej zaczynam od internetu, bo to jest najłatwiejsze. Albo od swojego komputera, gdzie mam sobie pozapisywanych różnych rzeczy dziwnych, ale, ale no zbieram merytorykę, piszę artykuł, no i powstaje odcinek po tym. Interesuje mnie jeszcze to, czy to miejsce, w którym obecnie jest kanał czajnikowy.pl, to, to to jest to miejsce, które przewidywaliście, bo na samym początku, jak zaczynaliście się tym zajmować, pewnie, pewnie mieliście jakieś, jakieś wizje dotyczące tego, jak, jak ta wasza działalność będzie wyglądała. Czy może to jest coś, co cię zaskoczyło, że akurat aż tak to się rozrosło, czy może wręcz przeciwnie, że, że myśleliście, że to będzie troszeczkę większe wow? Jakbyś to dobrał. Wiem, że to jest trudne pytanie, bo jakby... Tak, bo czajnikowy to jest znacznie więcej rzeczy niż sam ten e, kanał. Mhm. To, no zresztą sam wiesz, to jest, no to jest naprawdę dużo rzeczy. <laughs> I to dużo rzeczy bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Mhm. Ja nie spodziewałem się, że kanał może za sobą pociągnąć taki rozwój nie związany z samym kanałem. Wiesz co mam na myśli, bo do, domyślałem się zawsze, nie interesowałem się jakoś tym szczególnie, ale domyślałem się zawsze, że youtuberzy, jeżeli mówią, że żyją z YouTube'ów, to tak naprawdę nie chodzi im o wynagrodzenie z reklam, tylko o to, co się wokół tego dzieje, wokół mhm. ich popularności i tego, co, co stworzyli i, i na tym zarabiają, więc y, ja tak ogólnie może gdzieś tam liczyłem, że wraz z rozwojem kanału pojawią się też jakieś inne powiedzmy projekty, jakieś inne angaże, może do czegoś tam związanego z herbatą, ale czy ja oczekiwałem, że ten kanał będzie bardziej popularny? No nie, ja myślę, że to jest kanał po prostu taki poradnikowy, który na siłą rzeczy nie może być nie wiadomo jak popularny, no bo to jest, no i tak, koleś gadający o herbacie, wiesz, no ile osób może chcieć to oglądać? Ja rozumiem, że to fajnie się słucha, ale, mm. ale to nie jest na przykład, że jakieś tam testy kosmetyków, nie? To ogląda chyba co druga dziewczyna I, i, i myślę, że takie youtuberki, testerki, które tu szminka, tutaj puderek i jeszcze pokazują przy okazji jakieś fajne techniki, no to one mają bardzo szybko ogromny wzrost tych widowni, nie? Tymczasem mm. my to o tej herbacie, no wiadomo, każdy pije herbatę, ale czy każdy się nią interesuje? No bo tak samo każdy jeździ samochodem, ale ilu ludzi tak naprawdę jest zapalonymi fanami motoryzacji? W każdym się mhm. gdzieś budzi jakiś, 
jakiś motoentuzjasta, kiedy przychodzi do zmiany samochodu i trzeba wybrać kolejny, nie? To wtedy nagle zaczynamy czytać jakieś fora, interesować się jakimiś spalaniami, coś tam, coś tam, ale tak na co dzień jesteśmy zwykłymi użytkownikami samochodów. Ja myślę, że tak samo jest z herbatą, że żeby tak naprawdę się nią zainteresować i chcieć o tym słuchać, to nie można liczyć, tak każdy będzie chciał. Więc ja myślę, że jak na swoją tematykę i niszowość, to ten kanał naprawdę osiągnął bardzo dużo. Ale właśnie zachwycony jestem tym i pozytywnie zaskoczony, że, że my osobiście osiągnęliśmy jeszcze więcej właśnie w związku z tym kanałem. Czyli mhm. każdy z nas, który gdzieś tam bierze udział w całym, nazwijmy ogólnie, czajnikowy.pl rozwija się i gdzieś z tego wynosi dużo i, i, i mnie się to bardzo podoba. Na przykład to, że, że powstała książka czajnikowy.pl tego się nie mogłem spodziewać. Mhm. Nagrywając pierwszy filmik na YouTube, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że, że ten content po latach zostanie wydrukowany i będzie leżał w księgarniach, to nie uwierzyłbym w ogóle. Mhm. No, tak samo to, że gdzieś tam jeździmy z jakimiś warsztatami, szkoleniami, że są ludzie, którzy przychodzą na to i, i chcą słuchać, jak ja o tej herbacie dalej mówię i pokazuję różne rzeczy i kosztować jej, to też bardzo mi pochlebia i jest to, jest to coś, co, co mnie bardzo miło zaskakuje. Mhm. Powiedz mi jeszcze, czy, czy są jakieś takie ścieżki kariery w, w tej branży herbacianej? Czy to jest tak, że wchodzisz do herbaciarni i możesz myśleć o pięknej przyszłości i gdzieś tam za kilka lat jako właściciel, może nawet plantacji herbacianej? I, 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 i czy, czy no nie wiem, jeśli, jeśli ktoś chciałby Cię naśladować jakby tą, tą, tą Twoją ścieżkę, a podejrzewam, że masz sporo osób, które gdzieś tam się pasjonuje herbatą, i chciałby zacząć pracę w tej branży. Powiedz mi w takim razie, czy, no, czy masz jakąś tam przewidywalną taką ścieżkę, ścieżkę kariery dla takiej osoby? Myślę, że akurat przynajmniej na tym poziomie, na jakim ja jestem, czyli jestem właścicielem herbaciarni, to, to nie, no to jakby jest tak, że otwiera się herbaciarnię i się jest jej właścicielem. Można wcześniej pracować mhm. w innej herbaciarni, tak jak ja pracowałem i wtedy paść na pomysł, że jest to coś, co chcę w życiu robić i otworzyć swoją i być jej właścicielem, no albo być jej pracownikiem, przy czym to nie wiem, czy to jest jakieś rozwojowe, w sensie no, ile czy do emerytury można pracować jako <grym> pracownik w herbaciarni, no mhm. myślę, że można, no, ale, ale czy to rozwój, no właśnie, no y ja, ja się rozwijam, przynajmniej tak uważam i rozwijam swój lokal, rozwijam y, firmę, rozwijam, no co się da, rozwijam. Mam takie wrażenie, że, że, że jest to taki czas no, rozwojowy bardzo akurat w moim życiu w tej chwili. Przy czym dokąd to prowadzi, to nie mam pojęcia, bo no co, no można otworzyć więcej tych herbaciarni chyba, ale to nie jest tak, że, że ja nagle się nabawię swojej herbaciarni, y, swoich pól herbacianych. Y, mhm bo nie tym się zajmuję, nie? To jest jednak bycie producentem herbaty jest czymś innym niż, no nie wiem, tak jakby na przykład był stolarz, który zasadziłby las, żeby mhm. mieć drewno do swoich stołów. Wiesz, no, lepiej otworzyć w tartak albo więcej stolarni, nie? I niż, niż zająć się produkcją drewna, no bo jeżeli ktoś zacznie zajmować się produkcją drewna w lesie, to siłą rzeczy bez sensu, żeby robił z tego jeszcze meble, no bo mhm. wtedy może raczej dostarczać innym stolarzom te, te, te swoje drewno i lepiej na tym wyjść, więc myślę, że posiadanie plantacji czy fabryki herbacianej nie jest jakimś etapem w rozwoju, no bo chyba u Was w kawie to jest tak, że jednak mieć swoją palarnię no jest jeszcze jest, ten jest jeden, łatwiej, ale jeden etap, nie? Właśnie, bo, bo z kolei założyć swoją plantację kawy to chyba dla Was też jest polskich baristów jakaś fikcja w ogóle, nie? Jest, ale no są takie postaci w świecie, mówiłem wcześniej o, o, o teamie Wendell Bow, który, który ma swoją palarnię, ale ma też swoją plantację. Plantacja. Ale wiesz, ale mówię to w kontekście, no nie wiem, takich baristów tej rodzimych z, z Gliwic, z, z kawiarni Kafo, którzy, którzy potem wyprowadzili się, w, żeby pracować w najlepszych kawiarniach w Europie, również wypalają kawę i Paulina Mieczka na przykład zdobyła też ostatnio tytuł Mistrza Świata w Aeroprecie, więc jest to ewidentnie jakaś taka ścieżka, od takiej pracy, która wydaje się sezonowa, do naprawdę fajnych efektów i zau takich zauważalnych już w skali globalnej nawet. 
Czyli nie ma czegoś takiego w rzeczywistości. No, w herpacie to zależy, co kto chce rozwijać w, tym, w tej swojej pracy. No, mhm. Ja na przykład y, znam y, pracownika z Wrocławia, z herbaciarki, mhm. który pojechał do Korei na plantację, no, jak właśnie na, do takiej sezonowej pracy. Tam okay. się nają do pracy na polu i później przy obróbce. I, jego to bardzo rozwinęło. Mhm. E, swoją drogą z przyjemnością wziąłbym udział, żeby na własnej skórze, bo własnymi rękami to robi się, żeby na własnej skórze poczuć, jak wygląda produkcja tej herbaty. Myślę, że inaczej bym ją postrzegał. Dziękuję Wam w takim razie za, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taka forma podobała Wam się. Dość nietypowa, trzeba to przyznać. Ale jeśli bylibyście zainteresowani kolejnymi częściami, to jak najbardziej dajcie nam znać w komentarzu. I do zobaczenia na czajnikowy pełen.